வணக்கம் நேர்களே வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்குச்சந்தை நிலவரம் மற்றும் பங்குச்சந்தையில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து நமக்கு விளக்குவதற்காக பிரைவேட் அட்வைசரி சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெடோட மேனேஜிங் டைரக்டர் வெங்கடேசன் அவர்கள் நம்முடைய அரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் அவரை வரவேற்று நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்றைக்கு பங்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிச்சிட்டு இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற காலத்தில் நிறுவனங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய முதலீடாகவும் ஒரு கஸ்டமர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம பங்கு சந்தையில் வந்து நம்மளுடைய லாபங்களை பெருக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு கருவியாகவும் இது பார்க்கப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்றைக்கு இந்த வாரங்களில் பங்கு சந்தைகள் எந்த மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் ஓகே பங்கு சந்தை இப்போ தற்போது நிலைமை பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிகுந்த உச்சத்தில் இருக்குது ஓகே சார் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும்போது நம்ம முதலீட்டார்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எதுக்காக சார் எதுக்காகனா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கு மீண்டும் ஒரு பெரிய உச்சம் ஒரு பெரிய ரேலி இது மாதிரி நடந்தப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஓ சார் அப்போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆறாயிரத்தி முந்நூறு போச்சு சரி சரி ஓகேங்களா பெரிய ரேலி அந்த அந்த ரேலியில் மாட்டிங்கனவங்க நிறைய பேர் ஓகே ஓகே சார் ஸோ அந்த ரேலியை திருப்பி அந்த ஆறாயிரத்தி முந்நூறு பார்க்குறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இருக்குனாக்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் அதுக்காக போதுனா பிரைஸ் பறக்கும் கண்டிப்பா சார் ஸோ அதனால இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருக்கு போன வருஷம் என்னன்னாக்கா ப்ராட் பேஸ் ரேலி ஓகே போன வருஷம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரேலி எல்லா பங்கும் மேலே போச்சு ஆனால் இந்த எட்டு மாதத்தில் வந்து புது உச்சம் போயிருக்கு ஆனால் ஒரு ஏழு எட்டு பங்குகள் தான் உச்சத்துக்கு போயிருக்கு ஓகே மீதி நிறைய கம் மீதி நிறைய கம்பெனிகள்லாம் பார்த்தா ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் இருக்கு ரொம்ப லோவில் இருக்கு ஓகே சார் அதனால் நட்சத்திர குறியீடு இருக்கிற பங்குகளும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கா சார் இப்போ ஆமாம் நட்சத்திரம் பங்குன்னு எந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு நட்சத்திர பங்கில் தான் மேலே இருக்கு ஓகே ஓகே சார் மீது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் லோ ஆறு மாதம் லோவில் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது எதுவுமே இப்போ ஒன்றும் இல்லை சார் இதுக்கு முன்ன ஒரு ஹை போனது ஜனவரி இப்போ ஜனவரியில் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ஐம்பது கம்பெனி இருக்குது நிச்சயமா சார் அந்த ஐம்பது கம்பெனியும் ஒரு ரேட்னு வச்சுக்கங்களேன் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிங்களேன் இப்போ திருப்பி அந்த குறியீடு தாண்டும் போது அந்த ஹையை திருப்பி ஐம்பது கம்பெனி அட்லீஸ்ட் நாற்பது கம்பெனியாக தாண்டணும் நிச்சயமா சார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எட்டு கம்பெனி தான் தாண்டி இருக்குது மீதி எல்லா கம்பெனியும் ஒரு இருபது பர்சன்ட் பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கீழே இருக்கு நிச்சயமா சார் ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு ப்ராட் பேஸ்ட் ரேலியில் ரொம்ப கேர்ஃபுல் இது வந்து ட்ராப் பார்க்குறதுக்கு ட்ராப் மாதிரி இருக்கு ஓகே ஓகே சார் அப்போ இருக்கும்போது வந்துட்டு நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்துட்டு எந்த மாதிரியான ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சார் சரி ஃப்ரெஷ் புதுசாக வரவங்க வந்து கொஞ்சம் நாள் வெயிட் பண்ணுறது நல்லது ஓகே சார் எந்த ஷேர் வாங்க எந்த ஷேரும் வாங்காமல் இருக்கு நல்லது இப்போ நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் வாங்கி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷேர் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே வாங்குனீங்க நல்ல பங்கு வாங்குனீங்க அவங்களாம் விற்க தேவை இல்லை ஓகே ஓகே இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஒன் இயரில் வாங்கினவங்க வந்து மைனஸில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அவங்க அவங்க ரிஸ்க் எடுத்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு பத்து லட்சம் முதலீடு பண்ணியிருந்தார் அது பதிமூணு லட்சம் போய்ட்டு திருப்பி ஒம்பது லட்சம் வந்து வச்சுக்கிங்களேன் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே வர்றது நல்லது இல்லை நல்ல பங்காக இருந்தால் ஒன்று இதனால் இன்னும் மூணு வருஷம் வச்சுக்க முடியும் குறைய குறைய வாங்க முடியும் நல்ல பங்கு பற்றி தான் சொல்கிறாங்க நான் ஓகே ஓகே சார் நிறைய கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாபுடன் போவோம் அந்த கம்பெனியில் திருப்பி மேலே வர வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ பங்கு சூஸ் பண்ணுறது நல்ல பங்கு சூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா திருப்பி ஃபாஸ்ட்டாக மேலே போகும் கண்டிப்பாக அந்த நல்ல பங்கு சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றப்ப வந்துட்டு எந்த விதமான ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக நம்ம பார்க்கலாம் சார் அதாவது ஃபண்டமெண்டலாக பார்க்கணுன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பேராமீட்ரு இருக்குது ஓகே ஓகே சார் ஓகே இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வாங்கணும் இது வந்து நான் வந்து நான் இப்போ நான் எப்படி சொல்லுவேன்னாக்கா ஜாதகம்னு சொல்லுவேன் நான் அந்த பங்கோட ஜாதகம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் இந்த குதிரை ஓடுமா இந்த குதிரை ஓடுமா இந்த குதிரையில் பெட் கட்டலாமா இந்த குதிரை நல்ல வலுவான குதிரையா சுனாமி வந்தால் ஸ்விம் பண்ணுமா அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஒரு பங்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போது இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேர் பங்கோட வந்து என்ன தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஓகே சார் ஒரு பங்கு இருக்குது அவங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இன்னும் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் மார்க்கெட்டில் இருக்குமான்னு பார்க்கணும் க
ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பங்கு சூஸ் பண்ணும்போது அவங்க என்ன தயாரிக்கிறாங்க அந்த நிறுவனத்தோட ஓனர்ஸ் நம்பிக்கையான ஆளுங்களா நம்பிக்கையான ஆளுகூட பழங்களா தான் நம்மளுக்கு நல்லது கண்டிப்பாக ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கே வந்து மாற்றம் ஒரு இண்டிவிஜுவலே வந்து ஒரு நல்லவங்க கூட பழகணும்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இவர் கெட்டவங்க கூட பழகணும்னா எல்லா விதத்தில் பாதிப்பு வரும் அதே தான் கம்பெனிக்கும் ஓகே ஓகே அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டிங் வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ரேலி நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த ரேலியை வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எதாவது பண்ணுவாங்களா சார் இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து ஜென்ரலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு தலையிடவே கூடாது ஓகே சார் இது வேறு அது வேறு அவங்க பாட்டு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் பா ரன் பண்ணுறது பார்த்துட்டு இருந்தால் போதும் த ஷேர் மார்க்கெட்டில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சர் அது அந்த மாதிரி அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி அந்த லிக்விடிட்டி நம்மளோட நீர் ரொக்கத்தன்மையை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்போ ஆர்பிஐ ஏதாவது பண்ணுமா இதுதான் வெரி ஃபேண்டாஸ்டிக் கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் கவர்மெண்ட்டால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆர்பிஐலாம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஸோ ஜென்ரலாக லிக்விடிட்டினாது பணம் பணம் வந்து பணம் மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டி பணம் புழக்கம் நிச்சயம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பர்சனல் நிறைய பண்ணுறதுனாக்கா நம்ம நல்லா செலவு பண்ணுவோம் பர்சனல் இன்றைக்கி ஐநூறுபா தான் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா செலவு பண்ண முடியாது நிச்சயம் இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஆர்பிஐயில் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி டூல்ஸ் இருக்கும் அவங்ககிட்ட இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக ரேட் ஹைக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க பணம் வந்து பேங்க்கில் இருந்து ஆர்பிஐக்கு போகும் நிச்சயமா சார் ஆர்பிஐக்கு போனால் என்ன ஆகுனாக்கா இப்போ பேங்க்கில் வந்து நூறுரூபா இருக்குது வச்சுக்கிங்களேன் ஓகே இருபது பர்சன்ட் ஆர்பிஐயில் வச்சுருக்காங்க வச்சுக்கோங்க ஓகே சிஆர்எல் சிஆர்எல் எஸ்எல்ஆர் ஆர்பிஐ சொல்கிறேன் எனக்கு அடுத்த அடுத்த இனிமே வித்தின் இனி இனி இனிமேல் என்ன பண்ணோம் நூறுரூபா வந்ததுனாக்கா இருபத்தஞ்சு ரூபா என்கிட்ட வச்சுக்கோன்னு சொல்கிறான் ஓகே ஸோ முன்ன இதுக்கு முன்ன இருபது ரூபா தான் வச்சுருந்தோம் அப்போ எண்பது ரூபா லென் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக சார் புரியுதுங்களா இப்போது செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் தான் லென் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது எல்லா பேங்க்கும் ப்ராஃபிட் டார்கெட் இருக்குது ஓகே இப்போ எண்பது ரூபா லென் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கிங்களேன் அதுக்கு அவங்க ஒரு நே ஒரு நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே ஒன்று பார்ப்பாங்க நிச்சயமா ஒரு நான் ஒரு மூணு பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க மூணு பர்சன்ட் பார்க்குறேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டெபாசிட் லெண்டிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ முன்ன எங்கிட்ட எண்பது ரூபா இருந்தது நான் மூணு பர்சன்ட் நெட் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் வச்சுருந்தேன் எழுபத்தஞ்சு ரூபா இருக்குது அதே மூணு பர்சன்ட் ஒன் என்ன பண்ணோம் நம்மளோட இது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஏற்றுவாங்க கார் லோனு ஹவுசிங் லோனு பர்சனல் லோன் எல்லா ரேட்டும் மேலே போக ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாக்கா இது வந்து லேகிங் இண்டிகேட்டர் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாக்கா எக்கனாமி ஸ்லோ டவுன் ஆகும் வாங்குற தன்மை வந்து குறைஞ்சிட்டே குறைஞ்சிட்டே போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து கார் லோன் இப்போ ஹவுசிங் லோன் ஏழரை பர்சன்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் வாங்கலாம் கண்டிப்பாக சார் எட்டு எட்டரை வரைக்கும் கூட வாங்குவோம் இப்போ ஒம்பது பத்து பர்சன்ட் வச்சுங்க நல்லா அவங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நிச்சயமா குறையட்டும் குறையட்டும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இப்போ பேங்க் எஃப்டி ரேட்டும் மேலே போக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ பேங்கிங் செக்டாரில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறனால வந்துட்டு ஷேர் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக போகிறதுக்கான காரணங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் சைடில் வந்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு அவனுக்கு வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அதிகமாக்குனா அவனுக்கு ஒரு சில பாதிப்புகள் ஏற்படணும் சார் அந்த பாதிப்புகள் நம்மளோட ஷேர் மார்க்கெட்டில் நியூ கமர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏற்கனவே லாங் டேர்மாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஏ மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் இல்லை அது இது இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் பண்ணாலே பெரிய சைக்கிள் அது நிச்சயமா சார் எப்படின்னா இப்போ நான் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு கடன் ஒரு 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 கம்பெனி வந்து ஆயிரம் கோடி பாரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க வச்சுக்கலேன் பத்து 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 பர்சன்ட் பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே நூறு கோடி வட்டி கட்டிட்டு இருக்காங்க இப்போ பேங்கர் என்ன பண்ணுவோம் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்றுருவான் ஸோ அவன் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஆகட்டும் நூற்றி இருபது கோடி கட்டணும் நிச்சயமா ஸோ இருபது கோடி வட்டி அதிகமாக தொட்டு அவனுக்கு லாபம் குறையும் ஓகே லாபம் குறைஞ்சா அவனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் குறையும் அப்போ ஷேர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்து கம்மியாக டிஃபரெண்ட் கம்மியாகும் அதனால் சார் என்ன பண்ணுவாங்க ஓஹோ இனிமேல் ஷேரோட இந்த கம்பெனிலாம் இன்னும் ஸ்லோ டவுன் ஆக போகுது ஸ்லோ டவுன் ஆகுன்ற போது என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய முதலீட்டாளர்கள் தான் ஸ்லோ விற்பாங்க விற்க ஆரம்பிப்பாங்க கண்டிப்பாக சார் வித்துனீங்கன்னா எக்கானமியை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறாங்க பேங்க்கு
எந்த ஷேரின் பேர் யார் யார் வாங்கி கேட்பினும் அந்த பங்குடைய மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு கண்டிப்பாக ஸோ அவங்க அந்த அந்த பங்கு வந்து யார் 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 ப்ரொமோட்டர் என்ன ஷேர் கேபிட்டல் எப்படி டிமாண்ட் எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு இப்போ 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 வந்து ஜிலேட் இருக்குல்ல கண்டிப்பாக விலை ஏறுத்தினாலும் நீங்கள் வாங்குவீங்க நிச்சயமா ஓ விலை பத்து ரூபா ஏறிடுச்சு அந்த ஸ்டிக்னு சொல்லி நம்ம வாங்காமல் இருக்க முடியாது மெடிசன் விலை யாரும் வாங்காமல் இருக்க முடியாது அத்தியாவசியமாக அத்தியாவசியம் ஆகிடும் அது மாதிரி சோப் இருக்குது விலை யாரும் வாங்காமல் இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் என்ன தயாரிக்கிறாங்க இந்த தயாரிப்புக்கு வந்து டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் ப்ரைஸ் ஏற்றினா ஒரு ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு நல்ல கம்பெனின்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பொருளாக ப்ரைஸ் ஏற்றினா டிமாண்ட் இருக்கும் குறையக்கூடாது கண்டிப்பாக சார் அதுதான் நல்ல கம்பெனி ப்ரைஸ் ஏற்றணும் டிமாண்ட் அடியும் அடி வாங்கணும்னா நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கேர்ஃபுல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு இப்போ நம்ம ப்ரைஸ் லெவல் பார்க்கும்போது வந்துட்டு வாங்குறவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும்போது வாங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சார் அதே மாதிரி அவங்களுடைய விற்கிற சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதே ப்ராடக்ட் தான் வரும் நீங்கள் சார் டிமாண்ட் சப்ளை வந்துட்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு கம்பெனி வந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து இப்போ ஷேரை வாங்கிடுவேன் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏறுற போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு இந்த கம்பெனி ஏறுமான்றதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த நல்ல கம்பெனியாக இருந்தால் கூட ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாங்க அதனால் அது வந்து இறங்கிடுது ஸோ அப்போ நான் எப்படி அதை வந்து ரிலீஃப் ஆக முடியும் சார் ஓகே சார் இது சி அதாவது அந்த மிஸ்டேக்கை நிவர்த்தி பண்ண நிவர்த்தி பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா கண்டிப்பாக சார் அது சின்ன மிஸ்டேக்காக பெரிய மிஸ்டேக்காக இது வந்து இது இது வந்து ஒரு ஃப்ராடாக இல்லை தெரியாமல் இப்போ நம்ம கூட இருக்கோம் சார் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் நாள் ஜுரம் வருது இல்லை ஒரு ரெண்டு நாள் ஜுரம் வர்றதுன்றதுக்காக இப்போ நம்மளை ரைட்டாக பண்ண முடியுமா ஸோ அதனால் அது சகஜம் அதாவது இது வந்து இதில் இருந்து இந்த கம்பெனி மீள முடியுமா அது பார்க்கணும் நிச்சயம் இது இது வந்து தெரிஞ்சு செய்து தவறா இல்லை தெரியாமல் நடந்ததா கண்டிப்பாக ஸோ இது பார்க்கணும் இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் அது திடீர்னு இறங்குறதுனா டக்குனு விற்றுக்கூடாது ஓகே சார் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் சார் இந்த ஒரு பெரிய ரேலி நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த தங்கம் அதனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் சார் சார் தங்கம் இஸ்டா சார் ஓகே ஒன்று நம்ம ப்ராடாக புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் ஓகே சார் ஓகே நைன் பர்சன்ட் கோல்டு கோல்டு நைன் பர்சன்ட் ஆவரேஜ் ஓவர் டுவெண்ட்டி இயர் பீரியட் ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் பங்கு சந்தை இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா பதினாறு பர்சன்ட் ஆமாம் சார் நீங்கள் வந்து இப்போ அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தாலும் பதினாறு பர்சன்ட் கண்டிப்பாக அதாவது நீங்கள் இறங்கும் போதும் இருக்கணும் மேலே போகும்போது இருக்கணும் இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணாக்கா நல்ல மார்க்கெட் மேலே போன அப்புறம் வருவாங்க கண்டிப்பாக அப்புறம் இவங்க இது இது பங்கு பங்கு சந்தை மட்டும் நீங்கள் வந்து பேட் டைம்ஸ்லையும் இருக்கணும் உள்ள அதனால் ஒரு ஒரு பங்கு வந்து ஒரு லோ குட் டைம் பேட் டைம் போகும் மார்க்கெட் சைக்கிளில் மாட்டி தாக்கு பிடிச்சி நிற்கணும் நல்ல கம்பெனினா தாக்கு பிடிச்சி நிற்கணும் கண்டிப்பாக நின்னால் தான் நம்மளுக்கு பணம் பண்ண முடியும் ஓகே சார் அப்படி இருக்க சமயத்தில் இன்றைக்கி இந்த நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இந்த தங்கத்தை பற்றி நம்ம பேசணும் அதே மாதிரி க்ரூட் ஆயிலும் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா ரீச் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்மளுடைய மானிட்டரி எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சில நேரங்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பெரிய இடத்துல அதாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமெரிக்கா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இருக்கும்போது அவங்ககிட்ட நம்ம போட்டி போட முடியாமல் ஒரு திணறல் ஏற்பட்டதுன்னா நம்ம ஷேரில் வந்துட்டு எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் சார் இல்லை அந்த மாதிரி போட்டி இப்போ போட்டின்றது எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஓகே சார் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸ்ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் டேஞ்சர் இப்போ சீனா மேலே அவங்க அமெரிக்கா அமெரிக்கா அது அது டேஞ்சர் ஓகே சார் ஓகேங்களா அதுதான் ரொம்ப டேஞ்சர் அது வந்து ஆக்சுவல் வாரை விட டேஞ்சர் இது ட்ரேட் வார்னு சொல்லுவாங்க தான் ஸோ அதனால் இப்போ என்னுடைய பொருளுக்கு வந்து நீ தடை விற்கிற விதிக்கிறேன்னாக்கா நானும் திருப்பி தடை விற்கிறேன் அப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து ஒருத்தர் அடிச்சதுக்கு பதில் இது மாதிரி சண்டை போடுறோம் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் தான் இது கெடுதி கண்டிப்பாக சார் ரெண்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு எப்படி இருக்கும் சொல்லுவோம் ஏன்னா இப்போ அமெரிக்கா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த 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 லேபர் காஸ்ட் ஆவரேஜிங் இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சார் இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர்ட் மோட்டர் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு அமெரிக்காவில் ஃபேக்ட்ரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு மினிமம் த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுக்கணும் த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் மினிமம் யுனைடெட் ஆட்டோ ஒர்க்கர்ஸ் ஆவரேஜ் சேலரி இன் யூஎஸ் ஓகே இன்னும் ஒரு ஆட்டோ ஒர்க்கர்னாக்கா நான் த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ்
ஃபஸ்ட்டில் இருக்க மாதிரி அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த காப்பரில் வந்துட்டு நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டிங்லாம் வந்துட்டு இப்போ என்ன நிலமையில் இருக்குது சார் சார் காப்பர் உண்மை ஆனஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த அந்த எனக்கு வந்து அவ்வளோ நுணுக்கமாக எனக்கு அதை தெரியாது இப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் காமாடிட்டி வச்சு எனக்கு சொல்ல தெரியல ஓகே ஓகேங்களா ஸோ எப்படின்னா இப்போ வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டிமாண்ட் குறைஞ்சி இப்போ ஒரு இடத்துல டிமாண்டுன்னு வந்துன்னு வச்சுக்கங்களேன் வேற யாராவது ஒருத்தர் புதுசாக வருவாங்க ஓ ஸோ அந்த அந்த மாதிரி தான் ஒரு இருக்க வாய்ப்பையை தவிர ஏதாவது ஒரு இடத்துல டிமாண்ட் இப்போ வந்து எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு டிமாண்ட் இருந்துனே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து யார் கடவுளே ஆண்டா கூட ஒரு சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தக்காளி நூற்றம்பது ரூபா வைக்கும் இன்னொரு சைக்கிளில் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு மேலே ஏதாவது வந்து தக்காளி ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க கீழே கொட்டி ஆமாம் அதுக்கடுத்த சைக்கிளில் வெங்காயம் மேலே போய் நிற்கும் நிச்சயம் ஏன்னா இது வந்து என்ன பண்ணாக்கா இப்போ தக்காளி யாரும் பயிரிட மாட்டாங்க ஓகே ஒரு பத்து இருபது ரூபா வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிர் எண்பது ரூபா போனால் எல்லாம் உள்ள வருவாங்க அது நூற்றி ஐம்பது ரூபா போகும்போது உலகமே பயிரிட்டு இருக்கும் ஓகே எல்லாம் புதுசாக நிறைய பேர் பங்கு சந்தைக்கு வகையில் வர மாதிரி அவன் நிறைய பேர் எல்லா ஃபார்மர்ஸும் வருவாங்க அப்போ அந்த அங்கே அங்கே நின்று போயிட்டு அங்கேருந்து திருப்பி அதால் பாலத்துக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ அது சைக்கிள் அது மாதிரி கமாடிட்டி ஆல்வேஸ் சைக்கிள் நிச்சயமாக சார் அதனால் நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் ஆனால் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பெரிய பணம் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சார் பெரிய பணம் பண்ணலாம் சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பல விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு புதுசாக வரவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இதை வந்து எதுக்காக ஒரு கருவியாக பார்க்குறாங்க சார் எனக்கு அது ஒரு பெரிய டவுட் இருக்குது சார் ஷேர் மார்க்கெட்டை வந்து எல்லா பல ஏன்னா பேங்கில் வந்துட்டு பல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட் தான் ஒரு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி ஏன்னா இன்றைக்கி வேர்ல்ட் லெவல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸே இதுக்காக வருது அப்படின்றப்ப வந்துட்டு இது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன் அது மாதிரி பார்க்குறாங்க சார் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ வந்து இப்போது நீங்கள் ஒரு ஃபுல் மந்த் ஒர்க் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சேலரி கொடுப்பாங்க ஓகே சார் அண்ணா இதே ஒரு ஷேரை நீங்கள் அன்றைக்கே வாங்கி விற்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஐநூறுபா ஐநூறுபா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த ஆசையில் வராங்க உள்ள ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஷேர் மார்க்கெட் வரவங்க பணத்துக்காக தான் வருவாங்க பணம் ஃபாஸ்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் இது நம்பிக்கையில் தான் வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஆகும் ஒரு சில பேர் தின தினசரி வார்த்தைகள் இறங்குவாங்க அவங்க பார்ப்பாங்க இந்த ஷேர் ஒரு நாளைக்கு ஷேர் ஒரு ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹை லோ பார்த்தா முப்பது ரூபா இருக்கும் ஓ நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல வேணால் ஒரு பத்து ரூபா பார்த்தாலே போதுமே அப்படின்னு ஆனால் அஞ்சு ரூபாவோட கூட பார்க்க முடியாது அதான் உண்மை ஒன்று இருக்குது ஆனால் இல்லை எடுக்க முடியாது ஓகே ஓகே ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய இது ஒரு கடல் ஏன்னா சரி ஒன்றும் இல்லை சார் இதில் வந்து பல லட்சம் பேருடைய மைண்டு உள்ளே இருக்குது ஓகே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷேர் இருபது லட்சம் பேர் இருபது லட்சம் ட்ரேட் ஆகுதுன்னாக்கா எவ்வளோ பேர் அதில் அதை வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியல நிச்சயம் சார் அப்போ இது ஒரு கேம்லிங் கூட சொல்ல முடியுமா சார் கேம்லிங்கே கிடையாது இது கிடையாது சார் கிடையாது ஏன்னா இன்ட்ராடே தான் கேம்லிங் பண்ணலாம் சொல்லலாம் ஓகே ஒரு கேம்பிள் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் லாங் டேர்ம்லாம் பெரிய வெல்த் கிரியேட்டர் நுணுக்கங்களை அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கவங்க தான் அதில் வந்து சாதிக்கும் சூட்சமம் தெரிஞ்சவங்க வந்து இன்டர்டெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே சூட்சமம் தெரிஞ்சவங்க அதனுடைய சூட்சமம் தெரிஞ்சவங்க வாங்கி வச்சுட்டு அமைதியாக உட்காந்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய அட்வைசர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு வர்த்தகம் அதாவது வர்த்தகமாக செய்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய நீங்களும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது புதுசாக ஷேர் வாங்குறவங்களுக்கு உங்களுடைய அறிவுரைகள் என்னவா இருக்கும் சார் ஸோ புதுசாக ஷேர் வாங்க வரவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு இருக்க மாதிரி வரணும் ஓகே சார் பங்கு சந்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஐடியாவில் வரணும் ஒரு சைக்கிள் இருந்த ஒரு சைக்கிள் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் சைக்கிள் இருந்தால் தான் மார்க்கெட்டை பற்றி தெரியும் ஓகேங்களா அதுக்கேற்ற கேபிட்டலில் எடுத்துகிட்டு வரணும் கேபிட்டலில் நீ வந்து எவ்வளோனா கேபிட்டல் எடுத்துருவாங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை பட் அது வந்து ரிஸ்க் கேபிட்டல்னு தெரியணும் அது ஓ இப்போ என்கிட்ட ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ப பங்கு சந்தைக்கு நான் வர விரும்புகிறேன் எவ்வளோ அமௌண்ட் நல்லா ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஏஜ்னு வாங்க இப்போ எனக்கு எங்கிட்ட பத்து லட்ச ரூபா இருக்குது இப்போ எங்கிட்ட எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு இப்போ இன்னும் நான் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் மே
மற்ற பங்கெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது ரேலி எடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே வருஷத்தில் நாலு பங்கு நாலு மடங்கு போகும் ஓகே அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஆமாம் நல்ல பங்கு வாங்கிட்டு நம்ம அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கணும் ஓகே ஓகே நல்ல பங்குகள்ன்றது முக்கியமான விஷயம் அதுதான் மெயின் இப்போ இது இது நான் பக்கத்து வீட்டுக்கார் சொன்ன எதிர்த்து வீட்டுக்கார் சொன்னலாம் கிடையாது நீங்கள் நல்ல பங்கு நம்மளே நீங்கள் பேசுறது நீங்கள் யூடியூப்பில் போனீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நீங்கள் வந்து எந்த பங்கு தேர்ந்து எப்படி பங்கு தேர்ந்தெடுக்கலான்னு நீங்கள் போட்டிங்கனாலே ஒரு ஐம்பது வீடியோ வரும் ஸோ ஒரு அதாவது நீங்கள் ஒரு பங்கு சந்தை வரதுக்கு முன்னே டெய்லி ஒரு ரெண்டு ஹவர் வீடியோ பாருங்கிற நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே சார் ஒரு க்ளூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அப்போ சார் நீங்களே அதான் சொல்கிறேன் நீ அந்த தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணிணா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வீடியோ பாருங்கள் ட்ரேடிங்னா ட்ரேடிங் வீடியோ பாருங்கள் ஓகே சார் பார்த்துட்டு ரெடி ஆகும் அதுக்கப்புறம் ட்ரேடிங்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் சார் ட்ரே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது வாங்கி வச்சுட்டு அமைதியாக உட்காந்துட்டு டிவிடெண்ட்லாம் வாங்கினு க்ரோத் அப்ரிசியேஷன் வெயிட் பண்ணுறது இப்போ ஓகே ஓகே இப்போது ட்ரேடிங்ன்றது என்னாக்கா இப்போ இப்போ வந்து இப்போ காலையில் ஆரம்பிச்சு நைட்டு கூட காலையில் அது வந்து இன்ட்ரேடே அது ரொம்ப அது ரொம்ப அது ரொம்ப டேஞ்சர் டேஞ்சர் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் அதெல்லாம் வந்து அதாவது இப்போ ஒன்றும் இல்லை சார் நம்ம வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் அடுத்த மேட்ச் எவ்வளோ நான் அடிப்பார் சொல்ல முடியுமா அதனால் எட்டு வயசு வந்து கிரிக்கெட் ஆடுறாரு அடுத்த மேட்ச்சில் ஐம்பது அடிப்பார் இருபத்தஞ்சி அடிப்பார் கூட நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் பங்கு வர்த்தகத்து நம்ம காலையில் எழுந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு ஹோம்ஒர்க்கே பண்ணுறது கிடையாது ஓகே நிஃப்டியை பார்த்தோமா அதை எதுவும் பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு இன்னைக்கு எந்த பங்கு வாங்க கூட டிசைட் சி நீ அதுக்கெல்லாம் ஹோம்ஒர்க் இருக்கு ஒரு இன்டர்டே பண்ணுறது ஹோம்ஒர்க் இருக்கு ஹோம்ஒர்க் அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணுனா பண்ணலாம் ஆனாலும் அது அது வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது அது ஓகே அது பண்ண முடிஞ்சாக்கா யாருமே எல்லாருமே பண்ணிட்டு போயிடுவாங்களா யாருமே எங்கேயும் வேலைக்கு போக தேவையில்லையே நிச்சயமா அப்போ ட்ரேடிங்கில் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து எப்படி சாத்தியப்படுத்தலாம் சார் சிட்டி அதான் சொல்லலாம் ட்ரேடிங் வந்து எப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஓகே அதான் சார் எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு பிளான் இருக்கணும் உங்களுக்கு பிளான் இருக்கணும்னா இப்போது லாங் டேர்ம்னால் வாங்கி வச்சிடலாம் ஓகே சார் ஷார்ட் டேர்ம்னாக்கா ஓகே என்னுடைய கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஷார்ட் டேர்ம் ஒதுக்கணும் நிச்சயமாக ஷார்ட் டேர்ம் என்னுடைய கேபிட்டல் ஒன் லேக்னா அதை நான் அது வந்து நாளாக பிரிச்சுக்கணும் ஓகே ஒரு ட்ரேட் இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ட்ரேட் இருபதாயிரம் அஞ்சு அஞ்சு ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே சார் அது அந்த ஹோம்ஒர்க் யாரும் பண்ணுறது இல்லை ஒரு லட்சம் இருக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்து வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் போட்டுற வேண்டியது ஒரே இதில் போட்டுரும் ஒரே இதில் போட்டுரும் அது அது மாட்டிங்கன்னா வெளியே வர முடியாது ரெண்டாவது ஒரு ட்ரேடுக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ பணம் ஓணும் இப்போ இரு இருபதாயிரம் போடுறோம் ஒரு ட்ரேடில் எவ்வளோ ஓணும் எனக்கு எட்டு பர்சன்ட்டாக பத்து பர்சன்ட்டாக அது கிடைச்சா எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இவர் ஜென்ரலாக என்ன ஆகுன்னாக்கா பங்கு சந்தையில் நூறுரூபாக்கு ஒரு ஷேர் ஒருத்தர் வாங்குவார் ஓகேங்களா அது என்ன ஆகுன்னாக்கா நூற்றி பத்து பணம் வித்துலன்னு நினைப்பார் அவர் அது என்னாக்கும் எண்பது ரூபா போயிடும் அவர் அப்படியே லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் மாறிடுவார் ஓகே ட்ரேடிங்கு வந்தவர் ஷார்ட் டேர்ம் வந்து லாங் டேர்ம் மாறிடுவார் அது பாது அதுனா ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி நூற்றி பத்து ரூபா போகும் அந்த ஷேர் நூற்றி பத்து ரூபா போனோம்னா பயந்துட்டு வித்துருவார் ஸோ எண்பது ரூபா இல்லை எண்பது ரூபா போன ஷேர் நம்ம நூறுரூபா வாங்கியிருக்கோம் எண்பது ரூபா ஒரு ஷேர் போயிருக்கு அது திருப்பி நூறு ஒரு வருஷம் போது நூறுபா வரும்போது நம்ம பட பட படம் இருக்கும் புரியுதுங்களா அது ஒரு நூற்றி எட்டு ரூபா போயிட்டு ரெண்டு ரூபா இறங்கல இப்போ நம்மளுக்கு கை உதவ ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பாக சார் அந்த மாதிரி டைமில் அமைதியாக உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஸோ அது என்ன வந்து டிப்பிக்கல் அந்த ரிஸ்க் வந்தாலும் நம்ம தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ஆமாம் 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 அது தான் ஸோ நூற்றி பத்து வந்து கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம் நம்ம அதை என்ன ஆயிடும் உடனே நம்ம கொடுத்தோட மார்க்கெட் இறங்க அது இறங்கணும் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டின் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒன் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆகிட்டு ஸோ ஒன் அடிச்சுக்குவாங்க மறுபடியும் திருப்பி அடிச்சுப்பாங்க என்ன ஆகும் திருப்பி ஒன் 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 ஃபிஃப்டின் திருப்பி வாங்கிட்டு வருவார் வாங்கிட்டு பார்த்தா திருப்பி ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி போயிடும் வித்துருவார் ஓகே இது ஒரு நிலம் நடக்கும் நம்மளை உள்ளே இழுக்கிறதுக்கு நடக்கும் ஸோ எப்படி கே எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது மார்க்கெட் வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றது ஸோ திருப்பி அது அவங்க வித்துருவார் திருப்பி ஒன் ஃபார்ட் ஒன் தேர்ட்டிக்கு வாங்குவார் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு வர இந்த மாதிரி ஒரு 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 வருஷத்தில் பார்த்தா ஒரு அஞ்சு சைக்கிள் பண்ணுவார் அதே சாக்கு ட்ரேட் பண்ணுவார் அப்போ சார்
ஏப்ரல் இப்போ ஜூலை ஓகே ரிசல்ட் முடிய போகுது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இன்னொரு ஒன் வீக் ரிசல்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்சிடும் இந்த 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 இதுதான் ட்ராப் ட்ராப்பிங் மந்த் திருப்பி ஒரு நியூ ஹை போ பார்க்கணும் இந்த இது ஸோ அடுத்த வாரம் அதுக்கு ரிசல்ட்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன ஆகிடும் மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும் ஸோ எல்லா ஸ்டாக்கும் கொஞ்சம் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த மந்த் நம்ம வாங்கக்கூடாது இந்த மந்த் நம்ம வாங்கினா மாட்டிப்போம் வெயிட் பண்ணுங்கள் மந்த் எண்ட் அடுத்த மந்த் எண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே சார் இந்த ஒரு மந்த் வந்து அப்படியே தான் ஆமாம் ஜூலை இஸ் நாட் அ மந்த் டு பை ஓகே இஃப் யூ ஆர் பைங் யூ மஸ்ட் பை இன் ஜூன் ஜூன் எண்டு அப்புறம் ஜூன் ஜூனில் பை பண்ணால் நல்லது ஓரளவுக்கு ஜூலை கண்டிப்பாக மேலே போக வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக அது அந்த மாதிரி எப்பவுமே சொல்லுங்க நீங்கள் மார்ச்சில் பை பண்ணால் ஏப்ரலில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது எல்லாம் கம்பெனி வாங்கினீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக சார் மேலே போக வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு லாபம் லெவல் அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று காலாண்டுகள் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார் இந்த ஒவ்வொரு காலாண்டுகளையும் நம்ம வந்துட்டு அந்த பங்குகளை இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களை எப்படி நம்ம நோக்கணும் சார் அவங்க எப்படி போய்கிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு அவங்களுடைய வளர்ச்சியை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் சார் ஒரு ஒரு கம்பெனி வாங்குகிறோம் அது வந்து அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு நம்ம நம்ம பார்க்க நம்ம நம்மளே சொல்லி அஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த கம்பெனி இருக்கும் பத்து வருஷம் இந்த கம்பெனி இருக்கும் இருபது வருஷம் இந்த கம்பெனி இருக்கோம்னு நம்ம சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒன்றும் இல்லை எக்ஸாம்பிள் குக்கர் டிடிகே பிரஸ்டீஜ் இப்போ இப்போ எல்லார் வீட்டிலையும் குக் குக்கர் இஸ் அ கம்பல்சரி நிச்சயமாக அதுக்காக அந்த பொருள் இருக்குமா இருக்காது அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் பத்து வருஷம் இருக்கும் ஐம்பது வருஷம் இருக்கும் எப்போ அது தேவைப்படாத குக்கரே இல்லாமல் வேலை வந்துச்சு அதுக்கு பதில் இல்லைனாக்கா மாறும் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ லிக்கர் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே இது இந்த இந்த பெயிண்ட்ஸு இப்போ பெயிண்ட் வந்து நீங்கள் இருக்கிறது நாலு கம்பெனி தான் என்ன விரும்புகிறீங்களோ விரும்புகிறீங்களோ மூணு வருஷத்துல பெயிண்ட் அடிச்சாகணும் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா அது ப்ரைஸ் பற்றி உங்களுக்கு அவ்வளோ கிடையாது பெயிண்ட் ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்குலில் இருக்கு இந்த மாதிரி பங்கு தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் ஓகே ஓகே சார் இந்த மாதிரி பங்கு தேர்ந்தெடுத்தால் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு சேஃப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க திடீர்னு நம்மளை வந்து டிஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிச்சு அதில் நம்ம இழுப்பாங்க நம்ம உள்ள இப்போ டிஃபென்ஸ்னா நம்ம யோசிக்கணும் டிஃபென்ஸ்னாக்கா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் ஒரு அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு அவர் ரெண்டு வருஷம் ஆகிடும் அது ஒரு பேமெண்ட் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகிடும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேட்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் செயலில் வந்து செயல்படுவார் செய் செயலில் இல்லை சார் ஒரு இதில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கவர்மெண்ட்னா சேஃப்டியாக இருக்குன்னு ஒரு மனசில் தோணும்ல சார் ப்ரைவேட்னா எந்த டைமில் ஏதாவது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஆயிரமோ அப்படின்ற ஒரு அந்த பயமும் மக்களுக்கு வரும் இல்லை சார் இருக்குப்பா அதாவது அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ப்ரை கவர்மெண்ட்லேயும் நல்ல கம்பெனி நிறைய இருக்குது ஓகே ஓகே சார் கவர்மெண்ட் கம்பெனி நல்ல கம்பெனி நிறைய இருக்குது நிச்சயமா சார் அதை வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா இங்கே எது சேஃப்டி அப்படின்னா ஆமாம் இப்போ வந்து இப்போ இப்போ இனிமேல் ஒருத்தர் வந்து ஏன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து அகேன் என்ன ஒன்றா போய் போகுது கப்பல் தயாரிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஹியூஜ் கேபிட்டல் அவுட் கிளே கண்டிப்பாக ஒரு கப்பல் தயாரது எவ்வளோ எத்தனை வருஷம் ஆகணும் எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் வாங்கி முடித்து எல்லாம் முடிக்கணும் ஓகே ஓகே சார் அது சார் எங்களுடைய அரங்கிற்கு வரைக்கும் தந்து உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு வேலையில் இருந்த கூட இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு புதுசாக ஷேர் வாங்குகிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஷேரை பற்றி ஒரு தெளிவான கருத்துக்கள் எங்களுக்காக நீங்கள் சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் என்ன நேர்களே இன்றைய வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கு சந்தை நிலவரங்கள் குறித்து மிக தெளிவான கருத்துக்களை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்